प्रसन्जित सिनेमा देखते हम डाउनलोड कर Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shasthir phokke khoti kor. Ir phol cancer. Moddopan shasthir phokke khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health. स्नेह भलोबासा कि पाई तो संसारे स्नेह भलोबासा कि पाई तो संसारे शुदू जंत्रणा शुद्ध बंचना शुद्ध जंत्रणा शुद्ध बंचना दिए छे हमारी राम जिन मदर गलाशे राम जिन मदर गलाशे ये छाड़ा के छोई बुझे ना तो बुझे ना आमी बेपरवा बेपरवा आमी बाजार नियम जाने ना जाने ना शोनो 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 आमी अगर राजा काव के राजा माने ना आगे की आगे तो वो के कुछ तो देखे थे तोटुकु आशा प्रेम भालो भाषा जो दी आमी पाए है तोटुकु आशा प्रेम भालो भाषा जो दी आमी पाए ए पृथ्वी ते घूमने भीते ए पृथ्वी ते घूमने भीते जीवन जी शाजाई रात दिन मुखर मिचिले रात दिन मुखर मिचिले चिन्ना मुख छाड़ा खुजी ना तो खुजी ना आमी बेपरवा बेपरवा आमी भाचार नियम जाने ना जाने ना शोनो 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 आमी अगर राजा काव के राजा माने ना तो रात ही है का तू भी की भावे जावे दीदी मोनी एक तो टैक्सी निश्चय पे जावो
রোজ এই মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে তুমি কিছু বলতে পারো না গুচ্ছের টাকা নষ্ট ওর বাবার টাকাও নষ্ট করে আমাদের তো কিছু বলার নেই তাছাড়া আমরা ওর জ্যাঠতু তো দাদা বৌদি বই তো নয় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তাদের মত খাওয়ার জন্য বাড়ে সে কি গো হ্যাঁ এ হারে চালিয়ে গেলে আর বেশি দূর নয় লিভার পথে মরে যাবে জানি তুমি লুকিয়ে রেখেছো আমাকে তাহলে আমাকে ফোনের ওষুধ করে দাও আমি ঘুমোতে চাই দাসুদা আমি ঘুমোতে চাই আমাকে ঘুমোতে দাও আমাকে ঘুমোতে আমি জীবনে কোনোদিন কোন পাপ করিনি তাহলে তুমি আমাকে কেন এই শাস্তি দিচ্ছ ছোটবেলা থেকে কোলে পিটি করে মানুষ করেছি আজ রোজ রাতে নিজের হাতে তার মুখে এই বিষগুলো তুলে দিচ্ছি নাও নাও গেল 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 ভালো করে গেল কি রতন বাবু পার্টিতে একটু গান বাজলে হবে না একটু হোক গান বাজ একটু হোক হবে লজ্জা করে না ভদ্র মহিলা এ তো একটা বাজারের মেয়ে এতদিন জানতাম যে আপনি একটা ভদ্রলোক আর জানলাম যে আপনি একটা তো আমি হাতটা যদি আপনি অন্য কোথাও তুলতেন তাহলে আপনার এই হাতটা আমি ভেঙে দিতাম
दोष कर लो रतन बाबू और राग टाइम पड़लो गाड़ी ओपर जो सत्य बंधु मन करें तो गाड़ी चलु बंधुत मर्यादा अपनी पा चलो 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 आस दूर आजकल पर मिस्टर बर्मन मुख हमें देखते चीना कथा आपके जाना चाहिए आजकल पर आनी मुख्य बंधु हिसाब से भावें प्रथम रात बंधुत हाथ बाड़िए दिले हाथा कथाए गए थाम चित्रित्रा मन खराब कर बस थेको ना कमान कमान चेयर कमान लेट्स डांस कमान कमान यार खबर उद्धार करो चंदन चल 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 कहे पर चल ना तु कगे मत रही खाता चल तार्सिंगोम तर बंधुर तरफ थे छोट उपहार
শোন আমি এখন একটা অফিসে যাচ্ছি কতগুলো কাজ আছে আমি সন্ধ্যাবেলা ফিরবো তারপর জমি আড্ডা মারবো রাত্রে ডিনার একসঙ্গে চলি গুড মর্নিং গুড মর্নিং এখানে সব ঠিকঠাক চলছে তো এখানে সব ঠিক থাকলে কি হবে তবে তোমাদের স্টেটের কি হলো থামলেন কেন কি হয়েছে না মানে ওখানে কি সব গন্ডগোল হয়েছে বলছিল কি তুমি এবার একটু মন দিয়ে ব্যবসাটা দেখো কেন তাদের তো রয়েছে ঠিক আছে আপনি আমাকে ফাইল গুলো দিয়ে ভালো আছো তুমি এসছো আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম ম্যানেজার কাকা বলছে স্টেটের নাকি কি সব গোলমাল হয়েছে আরে বাবা যত বড় সম্পত্তি যত বড় ব্যবসা তত বড় বড় গন্ডগোল অনেক তুই চিন্তা করিস না শোন সামনের সপ্তাহে কত পেমেন্ট আছে চেক গুলো তোকে সই করতে হবে দাদা এখনই করে দিচ্ছি অ্যামাউন্টটা বসানো হয়নি আরে ও ঠিক আছে তুমি বসে নিও রাত নটা বেজে গেল তুমি খেয়ে নাও রাজা আসু চন্দন রাজার জন্য বসে থাকলে আজ আর খাওয়া হবে না কেন মুখে বললে তো তুমি বিশ্বাস করবে না তাই নিজের চোখে দেখো
रोज रे अवस्था फिर तुम ओके किलो ना क्या दासुदा किसते गन हत दरकार राजा के सालाते क्या पार्बो ना दासुदा राजार जन्नी तो आज तुम्हें कथा दिल दासुदा राजा के तुलब ही तुलब बेचे देखो अनेक बड़ हाओ भगवान तुम मंगल कर अंधकार है प्रेत मतन कतगुल छाय भय देखा भय देखा सरम देश तो थकते ही
শেষ হলে খুঁজে পাবো পথ জানি ভালোবাসা দেয় ভালোবেসে হাসানি পথ শেষ হলে খুঁজে পাবো পথ জানি ভালোবাসা দেয় ভালোবেসে হাসানি পথের ঠিকানা পথ তো জানি না মনের ঠিকানা নাই চলো আলোর দেশে আমরা চলে যাই চলো আলোর দেশে আমরা চলে যাই চলো পাখির মতো আমরা হারিয়ে যাও চলো আলোর দেশে আমরা চলে যাই 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 কিরে মনে পড়ছে এই জায়গাটা नबीन <laughs> চিনতে পেরেছিস তাহলে কত বছর বাদে দেখা তুই একদম বদ্রাস নি রাজা না রে অনেক বদলে গেছি জাগে চল আমাদের সঙ্গে আজ তিন বন্ধু মিলে আমরা প্রচুর হইচই করব আজ আমি পারবো না রে আমার একটা টিউশনই আছে আমি কাল সকালে ঠিক পৌঁছে যাব আরে একদিন ডুব দিতে পারবি না পুরনো বাংলায় উঠবি হ্যাঁ না ফরেস্ট বাংলা জাগে শুন লতাকে খবরটা দিতে ভুলবি না কিন্তু ঠিক আছে फरेस्ट मंगले कर राजा के छवि खुब मजा हो तक राजा दा के तो छवि मालिक आज छुट्टी देना घंटा 
চালিয়ে যান অসম্ভব 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 একটা জিনিসের দরকার মত লোক তো পাঠিয়েছি চলে আসবে এখনই বা কখন এটা কি শহর যে বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে সেটা তোর অনেক আগে জানা হচ্ছে চন্দন তোকে বলেছি যে ছাড়া আমার চলে না তুই তোমাকে কথা দিয়েছিলি সব ব্যবস্থা করবে ব্যবস্থা তো করেছি কিন্তু কোথায় কোথায় আমার আমার মত চাই এক্ষুনি আমার মত চাই এখনই আমি কোথায় পাবো জানি না জানি না আমি তুই কোথায় ব্যবস্থা করবি কিন্তু আমার মত চাই রাজা মত চাই আমার রাজা 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 ভেবেছিলাম ছোটবেলার পরিবেশে এসে রাজা হয়তো অনেকটা পাল্টাবে অনেক রাত হলো চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি এসো দাসুদা দাসুদা দাসুদাকে এখানে তুই কোথায় পাবি আমাকে ঘুমের ওষুধ দেয় ঘুমোতে পারবো না কিন্তু এখানে তুই ঘুমের ওষুধ কোথায় পাবি মত নেই ঘুমের ওষুধ নেই তাহলে তুই আমাকে এখানে এনেছিস কেন শাস্তি দিতে শাস্তি শাস্তি তো তুই আমাদের দিচ্ছিস লতা সারা রাত জেগে বসে রয়েছে তোকে একটু সুস্থ দেখবে বলে আর তুই ওকে ও এখানে কেন মেট আমার ঘরে কেন চন্দন যাও লতা 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 সীতা সতী সাবিত্রী আমি সবাইকে চিনি ঘুমের বড়ি দেনা ওকে ঘুমের বড়িতে চন্দন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দে ঘুমিয়ে <laughs> চোখে দেখতে পাই তাকে আর আমার কাছে আসতে দিবি না কথাটা শুনলে ওক ভরে যায় না আর আমার মা হাই হ্যান্ডসম কেমন আছো আজকে তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তোমাদের বাড়ির পার্টিটা ভীষণ বোরিং তারা নাচবে না 
ওদের কথা পরে হবে তুমি এখন চলো তো শিলিগুড়িতে আমি থাকতে পারি যদি তুমি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও প্লিজ আজকে দিনটা আজকে দিনটা একটু ম্যানেজ করে দাও সারা এই জঙ্গলে জন্তুগুলোর সঙ্গে আমার থাকতে একটু ভালো লাগে না ভাগ্যেশ জিতে এসেছিল নইলে যে আমার কি হতো গুড মর্নিং রাজা কি হলো গুড মর্নিং বললে না একটু বেরোব এই শিলিগুড়িতে বসে চার দেওয়ালের মধ্যে আমার আর ভালো লাগে না নীল আমি বড় একা নীল প্লিজ চলে এসো কি বললি জয় দেব ও জাল তো ভারি বয়ে গেল আসছো তো প্লিজ প্লিজ চলে এসো তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু থ্যাংক ইউ জয় সারা বাগান তোর ঘরের ব্যাপার নিয়ে নানান রকম কথা বলছে শোন বৌমাকে একবার বুঝি বল না আমি আজ যে সংসার করছি সুখে তোর জন্য আমার ছেলে সৌরভ খেয়ে পড়ে ভালোভাবে রাজার সঙ্গে একই স্কুলে পড়ছে শোন বৌমার যদি এই বাগান থাকতে ভালো না লাগে আমার বাড়ি পাঠিয়ে দে আমার রাজা শোনা আমার রাজা বেটা আমার রাজা শোনা
কার মনে হচ্ছে সারা রাত আমার মাথায় কেউ হাত বলি দিয়েছে স্বপ্ন স্বপ্ন নয় সত্যি সত্যি হম লতা কাল সারা রাত তোর পাশে বসে তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল লতা হ্যাঁ চিনতে পেরেছো তাহলে রাতের রাজার সঙ্গে দিনের রাজার কতখানি তফাত এবার দেখতে পাবে ওকে কালকের কথা বলো না চন্দনদা দিনের আনন্দ টুকুর মধ্যে ওকে ডুবে থাকতে দাও রাজা চন্দন মাস্টারমশাই চন্দন বিলের থেকে এফআর সি এস পাশ করে ফিরেছে আচ্ছা আচ্ছা তোমরা আমার দেশের গর্ব বাবা বিদেশে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করে ফিরেছ আশীর্বাদ করি আরো বড় হও আরো বড় হও রাজা তুই কি করছিস রাজা রাজারা যা করে এই রাজাও তাই করছে প্রজা শোষণ ভোগ বিলাসে ডুবে থাকা পরের অর্জিত অর্থ নিজের মনে করে ব্যবহার করা ঠাট্টা করে কথাটা বললি বটে কিন্তু আসল রাজারা প্রজাপালনই করে সেই জায়গায় মাস্টারমশাই আমরা আমরা কাল সকলে মিলে পিকনিকে যাচ্ছি আচ্ছা আপনি যদি পারমিশন দেন তো লতাকে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ও তোমাদের ছেলেবেলার খেলার সাথে নিশ্চয়ই যাবে सीमा छाड़े लता मृत्यूर खबर पे लुकिए नुपटा चोखे जल फिलत जाओ राजा जाओ चले जाओ लता বিশ্বাস করো আমি আমিও বাঁচতে চাই আমিও বাঁচতে চাই লতা বলো পারবে পারবে আমাকে বাঁচাতে বলো পারবে আমাকে বাঁচাতে পারবো পারবো রাজা পারবো ইসু 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 আমার সঙ্গে ইসু আমার সঙ্গে ইসু
खुशी तो निश्चय तु लता के दारूण बेपार नमीन तु कि खबर शुद्ध लतार बाबा की क्या दुनिया समस्त पहाड़ पर समुद्र जेखने दाड़ी सबा सुनिए
মাস্টার মশাই ও তোমরা বসো বসো লতা বোধ একটু বেরিয়েছে আসলে মাস্টার মশাই আমরা আমরা রাজার হয়ে একটা কথা আপনাকে বলতে এসছি বলো কি কথা আগে রাজা লতা কে বিয়ে করতে চাই তো আপনার মত আছে কিনা একটু জানতে এলাম চন্দন তুমি যা বললে সব সত্যি তো সত্যি কি জানো বাবা সারা জীবনে বেশি তো কিছু পাইনি তাই আসার অতিরিক্ত কিছু পেলে কেমন যেন ভয় হয় মনে হয় মনের মধ্যে জেগে ওঠা আশাটা হঠাৎ যদি মরে যায় সত্যি তোমার মাথায় না প্রচুর বুদ্ধি যেখানে রাজা থাকে আর পাঁচজন হয় রাজার প্রজা কিন্তু আমি এত হালকা করে ব্যাপারটা নিতে পারছি আর তাছাড়া দেখো তুমি আমাকে ভালোবাসো আর আমি তোমাকে সুতরাং কিন্তু তোমার দাদা বৌদি তারা যদি কিছু বলেন সেটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও আমি ম্যানেজ করে দাও আর তাছাড়া আমি তোমাকে বিয়ে করছি কারো কিছু বলারই থাকতে পারে না এই কি ভাবছো ভাবছি ভাগ্য কাকে কখন কোথায় নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না ছোটবেলায় খিচুড়িতে নুন বেশি দিয়েছিলাম বলে কি বকাটা নিয়ে তুমি বকেছিলে আর এখন আমার ভালোবাসা পেয়ে হাসো ভাগ্য ঠাকো আর কিছু নয় তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছ আসি রে আসি লতা আসি মাসে বসে আমি কলকাতায় পৌঁছে সব ব্যবস্থা করে আপনাকে চিঠি দেবো আপনার কোনো অসুবিধা হবে না হ্যাঁ সাবধানে যেও বাবা ভালো থেকো তুই চেম্বারে যাচ্ছিস আমি চেঞ্জ করে চেম্বারে আসছি আচ্ছা আর ডিনার একসঙ্গে হ্যাঁ ওকে ওকে কি ব্যাপার চন্দন রাজা কোথায় গিয়েছিল এতদিন আসলে মদ আরে মদ আমি খাবো না হঠাৎ কি হলো গুরু আমি বিয়ে করছি সত্যি সত্যি বলছো রাজা হ্যাঁ সত্যি তুমি খুশি হয়েছো তো চিত্রা হ্যাঁ আমি খুব খুশি হয়েছি রাজা খুব খুশি হয়েছি চল পানু আজ আমি নিজে তোদের ড্রিঙ্ক সার্ভ করব চিত্রাপার এতদিন ধরে রোজ রাত্রে তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে আজও তুমি দেবে সেই রাতগুলোতে তুমি একা যেতে পারতে না 
তাই তো আমি পৌঁছে দিতাম আজ তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক তাই স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে চাই তুমি আমাকে কেমন ভাবে পৌঁছে দিতে প্লিজ চিত্রা বা তোমার গাড়ি চালানোর হাতটা তো বেশ ভেতরে যাবে না আমার সীমানা তো এই পর্যন্ত কোনোদিনও সীমানা পেরিয়ে ভেতরে তো যায়নি কি দেখছ খুব বড় মুখ করে বলেছিলে না তোমার বন্ধু মদ খাবে না হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু এখন দেখো কিভাবে গাড়িতে বসে আছে ও আবার মদ খাবে না তোকে কেন চমকে দিলাম বল হ্যাঁ তুই যেভাবে গাড়িতে বসেছিলি আমি তো ভাবলাম ছবিতে অভিনয় করলে খুব বড় অভিনেতা হতাম বুঝলে যা বলেছিস হ্যাঁ দাসুদা দাদার ঘরের পাশের ঘরটা পরিষ্কার করে রাখবে ওখানে লতা আর মাস্টার মশাই থাকবে শুরু কর হ্যাঁ দিদি জামাই বাবু আমাকে বেঁচে টাকা বাবা বললো না প্রণাম করলো না নিশ্চয়ই বলবো ভাই বেঁচে থাক ভাই বেঁচে থাকো ভাই কি মজা মা দিদি জামাই বাবু আমাকে বলেছে বেঁচে থাকো বেশ করেছি বলি তোমরা সব কথা এখানে শেষ করবে না ঘরের ভেতরে যে কিছু ডাকবে এই যে রাজা আমার মা আর ভাই কাতু ওনাদের তো আজকেই আসার কথা ছিল বেঁচে থাকো বাবা বেটি থাকো চুপ ঠিক আছে আমি তো এখন একটু অফিসের কাছে বেরোবো ফিরে এসে গল্প হবে আসলে তুমি ওদেরকে ওপরে ঘরে নিয়ে যাও আপনি হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন অনেকটা পথ এসছেন আমি তত করে একটু চায়ের ব্যবস্থা ঠিক আছে ঠিক আছে দাসু তুমি যাও জমাই কি আর ছুটি নিয়েছো একটু ফেলাই যাব দেখো না মা কত করে বললাম আজ মা আসছে কাতু আসছে আজ অফিস যেও না যেও না কিছুতেই শুনল না ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা তো আছি এখন অফিস থেকে ফিরে এলে গপ করা যাবে এই দিদি তোদের বাড়ির ঘর গুলো না খুব বড় ঠিক আমাদের খেলার মাঠের মতো শুধু চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পড়ে না ছাই আমার তো এইসব ঘরে তো বন্ধ হয়ে আসছে হ্যাঁ রে আর কোনো ঘর ছিল না যাই আমাকে আবার অফিস যেতে হবে জামাই মনে হলো আমার কথা শুনে পালিয়ে গেল পালাবেই তো সেদিকে নিজের ছোট ভাই আবার এক কীর্তি করে বসে আছে কিরকম কিরকম লতা নামে এক মেয়েকে বিয়ে করবে হ্যাঁ তাই আগে ভাগে তার বাবাকে আর তাকে এই বাড়িতে এনে রাখবে থাক দূর হয়ে যা পড়া মুখ 
কি বলছিস পাশু বিয়ের আগে একটা সমস্ত মেয়েকে বাড়িতে এনে তুলবে তবে আর বলছি কি তোমার জামাইটা একটা ভেড়া না হলে তোমাকে তো পাশের ঘরটাই দিতে পারতাম রাজার ঘরের সামনে হুম সেখানে এখন লতা থাকবে ভালোই তো মাস্টার মশাই রাজার ওখানে গেলে আপনি ভালোই থাকবেন কি জানি বাবা আগে কি লেখা আছে কে জানে বাবা নবীন তুমি আমার বাড়ির ছেলের মতো লতার বিয়েতে কিন্তু তোমাকে সব ব্যবস্থা করতে হবে কোন কর্তাটি কিন্তু তোমাকেই হতে হবে কোন চিন্তা করবেন না মাস্টার মশাই আমি তো আছি আমি জানি সব বন্ধু আমি জানি বেঁচে থাকো বাবা বেঁচে থাকো আমার লতা আমি একটু বেরোচ্ছি মা আমি একটু বেরোচ্ছি কি ভাবছো রবীন্দ্রা কই কিছু আপদ বিদায় হলো কে ঠিক বলেনি লতা কলকাতায় গিয়ে তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো লতা কি বলছো তুমি তোমাকে আমি ভুলতে পারি তোমাকে আমি কখনো ভুলব না তবে কি জানো আমার কিরকম ভয় ভয় করছে কোনো ভয় নেই লতা কোনো ভয় নেই তুমি তো রাজার কাছে যাচ্ছ তুমি তো রাজরানী হয়ে থাকবে তোমার আবার ভয় কিসের আমি চলি লতা আমি আসছি বৌদির ভাই কুটু কুটু নয় কুটু নয় আমি তো কাটু আমার মা এসেছে বৌদি ইনি হচ্ছেন মাস্টারমশাই আর ওনার মেয়ে লতা
फिर ठीक हो जाए राजा तो तुम्हारे बंधु खावा <laughs> राजा ठीक लसार्ट जिज्ञेस कर कारण तुम सम्पर्क 
সম্পর্ক আছে যারা তাদের রক্ত জল করে আমাদের ব্যবসাকে বাড়িয়েছে হাজ তারা হাত পেটা খেয়ে আছে ভাবতে পারো লতা যেসব মাস্টার মশাইরা আমার এই হাত ধরে ছেলের মতন করে বড় করেছে লেখা পড়া শিখেছে আজ আমি আজ আমি আমার সেই হাত দিয়ে তাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছি আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি তার ঠিক প্রতিদান তুমি আমাকে দিয়েছ আজ তিন মাস ধরে আমার স্টেটের লোক মাইনে পায়নি অথচ আমি প্রত্যেক মাসে চেক সই করেছি কি করেছ এতগুলো টাকা আমি তো যা করার করে দিয়েছি তুই বরং সেনবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিস ঠিক আছে তুমি কাল সকালে আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করো তুমি এখন এসো এসো এবার বলো আমি কি বলবো কাল যা বলেছিলে মিস্টার সেন সব জানাই হ্যাঁ ওনারই তো জানার কথা তাই নাকি তোর সই করা চেকগুলো আমি অ্যামাউন্ট বসে মিস্টার সেনকে দিয়ে দিতাম তারপর উনি ব্যাংক থেকে টাকা তুলতেন এখন ওই টাকা কি হলো তা উনি ভালো বলতে পারবেন একটা মিথ্যে ঢাকতে অনেকগুলো মিথ্যে বলতে হয় আর আমি জানি তুমি কি বলবে তাই আমি আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি মিস্টার সেন আমার কিছু শোনার নেই আজ থেকে আপনি সব দেখাশোনা করবেন আর পর্দার ঘরে যে কাগজপত্র আছে ওগুলো সব আপনি নিন আর স্টেটের স্কুল কারখানা বাগান এসব পেমেন্ট বাকি আছে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন আমি আপনাকে চেক সই করে দিচ্ছি আর বর্দার চেম্বারের চাবি দিয়ে দিন তাহলে আমি কি করব আপাতত বাড়িতে বসে থাকবে তারপর তোমাকে পুলিশে দেব কি না পরে ভেবে দেখব আমি তোমাকে অফিসে আর দেখতে চাই না নাও গেট লস্ট প্লিজ গেট লস্ট পেয়ে যাও এক্ষুনি শিরোধার্য <laughs> 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 এবার যাও শোনো একটা প্রাইভেট কথা আছে বলো না 
ঘন্টা কাল পুরুত মশাই আসছে বাবা উফ নমস্কার 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 আমার নাম ধুঝুটি পাত্র আচ্ছা আচ্ছা রাজা বাবাজি যখন বললো বিয়ে করব আমি তো ভাবতেই পারিনি রাজা ঘরের মধ্যে কি করছে আমি দেখছি কি হলো খাবে না আমরা সবাই বসে আছি তোমার জন্য একটু চন্দনের কাছে যাচ্ছি বাড়িতে বাথরুমে গিয়ে মুক্তি ঘটাতে রক্ত পড়লো এটা বট্ট যন্ত্রণা কিছু একটা কর চন্দন কোথায় বলত তোর এতদিনের যন্ত্রণা আমার কাছে আসিস নি কেন যাদের কাছে সবকিছু চাইতে পারতাম তারা তো পৃথিবীর থেকে হঠাৎ না বলে চলে গেল আমার চাওয়ার ইচ্ছেগুলো সব মরে গেল তাই আমি আমি নিজেকে কোনোদিনও ভালোবাসতে পারলাম না শুধু কষ্টগুলোকে চেপে রাখতাম আজ আর পাচ্ছি না রে তাই তোর কাছে ছুটে এসছি আর সহ্য করতে পারছি না কিছু একটা কর কিছু একটা কর প্লিজ করছি তুই শুধু রাতটা অপেক্ষা কর তুই লিভারের রিক্সের রিপোর্টটা আজ বিকেলেই পেয়ে যাব তারপর যা হয় একটা কিছু করা যাবে চন্দন তোর যা করা তাই করবি কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে শুনি কি রিকোয়েস্ট মানে এক্স এর রিপোর্ট যদি খারাপ হয় তুই লতাকে কিছু বলবি না আর আমার গাছ হয়ে বল শুয়ে পড়লাম শুধু লতাকে নয় তুই কাউকে কিছু বলবি না পাঁচটা মশাই নবীন এমনকি তার শুধু কেউ নয় আমি আমি চলে রে সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে হ্যালো ডায়াগনস্টিক্স হ্যালো হ্যাঁ শুনুন আমি ডক্টর চন্দন বোস কথা বলছি হ্যাঁ বলুন ডাক্তার আমি আপনাদের এক্ষুনি একটা ব্লাড পাঠাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি রিপোর্টটা পাঠান আমাকে প্লিজ ভেরি আর্জেন্ট যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করে দেব
আমার কিছু হলে লতা না লতার জীবন আমি নষ্ট হতে দেব না লতার জীবন আমি নষ্ট হতে দেব না আমার চোখের দিকে তাকা তাকা এবার সত্যি করে বলতো এই বিশাল কলকাতা এসে তোর মন আর কিছু চাইনি আমি বলছি নবীন তার বহুদিনের ইচ্ছে কলকাতায় যদি একটা আকার এক্সিবিশন করতে পারত লতা ঠিক বলেছে তুমি কোথাও যাচ্ছ না তুমি আমার সঙ্গে থাকছো আর তোমার এক্সিবিশনের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি আরে রাজা শোন 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 কি কি বলে তুই আমার জন্য এত ভাবিস তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কিন্তু আমার তোকে একটা কথা বলবার আছে বল রাজা লতা কাল অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দা অপেক্ষা করে ঘরে গিয়ে চোখে ছেলে বালিশ পিছিয়েছে তুই কেন মাঝে মাঝে এত নিষ্ঠুর হয়ে যাস কেন বুঝতে পারিস না যে এমন কেউ একজন আছে যে তোর কথা ভাবে তোর যন্ত্রণা নীল হয়ে যায় তুই অন্যায় করছিস রাজা হয়তো করেছি আসলে বন্ধুর অপারেশনের পরে কোথাও রক্ত পাওয়া যাচ্ছিল না অনেক ছোটাছুটি করার পরে সে রক্ত জোগাড় হয়েছে তারপর নিশ্চিন্ত কাল সারথী যা গেছে না তুই কল্পনা করতে পারবি না আমি আর চন্দন সকাল অব্দি জেগে ছি 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 আমরা কত কিনা ভাবতে বসে গিয়েছিলাম তাই তো বলি রাজার মতন ছেলে নিশ্চয়ই কাকু উদ্ধার করতে গেছে আমি দুঃখিত রাজা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এক্সিবিশনের এত খরচা তার উপর আবার আরে তোর বোকা আমি তো আছি একটা কথা জেনে রাখ নবীন কারোর উপকার করতে পারি কিনা আমি জানি না কিন্তু কারোর অপকার আমি করি না চল ভেতর চল বলুন আমি ডক্টর চন্দন বসুর কাছ থেকে আসছি আচ্ছা রিপোর্টটা নিতে আচ্ছা কি হয়েছে এটা আলসার হয়েছে হ্যালো ডাক্তারবাবু আমি ডায়াগনস্টিক থেকে কথা বলছি বলুন কি রিপোর্ট পেলেন ওর লিভারে ক্যান্সার হয়েছে লিভার ক্যান্সার না না আপনারা আপনারা আরেকবার ভালো করে পরীক্ষা করুন প্লিজ আরেকবার পরীক্ষা করুন আপনারা আমরা সব রকম ভাবে পরীক্ষা করেছি ডাক্তারবাবু চন্দন আমি এসে গেছি কিরে কিছু বল আরে ওরকম ভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ভাবছিস কথাটা কিভাবে বলবি কারণ রিপোর্টটা তোর মনের মতন হয়নি আরে বাবা সবাইকে একদিন না একদিন চলে যেতেই হবে আমি না হয় একটু আগেই যাব হ্যাঁ এবার বল আমার কি হয়েছে রাজা তোর লিভার ক্যান্সার হয়েছে ফার্স্ট ক্লাস ঠিক হয়েছে তাহলে চন্দন এই লিভারটা আমাকে বহু দিন ধরে চালাচ্ছিল আরে বাবা আমার পেছনে লাগা ভগন বলে তারাও ব্যাটা লিভার তোমার বড়টা আমি বাজাচ্ছি আস লিভার বাবাজির দিন শেষ এবার লাগ কত আমার পেছনে লাগবি লাগ রাজা রাজা তুই কি মানুষ ভালোবেসে বিশ্বাস কর 
अभी बोले के सुलाम जी हमारे ताऊ के भालो बस से नहीं अभी चंदन चंदन तू आपके कौसा देखी तू काउ के किसी बोल भी ना राजा तू काउ के किसी बोल भी ना चंदन ना राजा प्लीज चंद राजा प्लीज जीवन से जीवन चले ग खाई संगे कथा चित्रा राजा राजा तर खुब कष्ट हा राजा आगे कौ देखे
আপনার ছেলে হয়েছে তেমনি একটা চর খেয়ে ঘেউ কুকুরের মতো পোকাচ্ছে কি বলে সৌরভ রাজার এক কথায় চলে এলাম কি জানি কি আছে কপালে মনটা বড় খারাপ লাগে আজকাল কেন বাবা এত অন্যায় আর আমি দেখতে পাচ্ছি না মা এর চেয়ে এখানে না এলেই ভালো হতো একজন অবিবাহিত মেয়েকে নিয়ে একজন মাতালের বাড়িতে দিনের পর দিন পড়ে থাকা ভালো লাগছে না চললাম সৌরভ তোমরা ভালো থেকো হ্যাঁ কাতু জামাই বাবুকে গালটা দেখা রাজা আমাকে চেনে না শোনো আমি তোমাদের কাছ থেকে যা যা পেয়েছি সব রাজাকে এক টাকটা করে ফিরিয়ে দেব রাজা জানবে আমি ওর আপন যার তো ভাই না হলো আমার পদবিটা কিন্তু চাটেছি তাই ও যা করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি পারি আমি ও তিন রাত সব এক করে দেব যদি কোনোদিন তুমি মানুষের মতো মানুষ হতে পারো তবে সেই দিনই তুমি আমাকে নিয়ে আসবে তার আগে নয় চললাম তুই মাস্টারমশাই কি চিনিস তুই মাস্টারমশাই কি চিনিস কেন চিনবো না আর ওখানে যে মেয়েটা বসে আছে তাকে চিনিস এরকম ব্যবহার করতে পারতিস না ব্যবহার হ্যাঁ আমি কি ব্যবহার করেছি রে চিরকাল ফাঁকিবার ছাত্রের কাছ থেকে আবার ফাঁকি পেল তুমি ঘরে যাও কারণের পরে আমি যে কথাগুলো বলবো তুমি তা সইতে পারবে না প্লিজ চলো তা প্লিজ রাজা রাজা লতা তোর জন্য না খেয়ে না ঘুমিয়ে সারা রাত অপেক্ষা করে থাকে কেন একটা মেয়ে জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলছিস রাজা রাজা কি হয়েছে তোর পূর্বপুরুষদের অভিশাপ অদ আমাকে খেতেই হবে তাছাড়া অদ আমি ছেড়ে দেব তাও কিনা একটা সামান্য মেয়েকে কথা দিয়েছি বলে একদিনের জন্য হলেও তো এই সামান্য মেয়েকে ভালোবেসেছিল সেটা ছিল মহলতা হঠাৎ ভালো লাগা ফুল প্রোগ্রাম তুমি বড় হয়েছ আর আমি কলকাতায় পিকনিক করতে গিয়ে আমি 
আমি তোমাকে দেখি ভালো দেখেছিল তারপর ভালোবাসা সেই ভালোবাসা দিনের পর দিন কমে গেছে নিত্য নতুন মেয়ে আর মদ হচ্ছে আমার জীবনের একমাত্র চাহিদা আর সেটা আমি জানি কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে যাকে আমি ভালোবেসে বড় হয়েছি যাকে আমি চাইলাম মন প্রাণ দিয়ে যার জন্য আমার সমস্ত জীবনটা উজার করে দিলাম তাকে আমি কেমন করে ভুলে যাব রাজা তুমি বলে দাও আর কষ্ট বয়স হল লোকের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেললি রাজা এত নিচে নেবে গেলি তুই নবীন তুই ওদেরকে নিয়ে থেকে চলে যা লতা আমার জন্য নয় লতার মতন হাজার হাজার মেয়ে আমার জন্য লাইন দিয়ে থাকে ঠিক আছে ঠিক আছে রাজা যারা তোমার জন্য লাইন দিয়ে আছে তারাই থাক আমার সেই লাইনে তারা পারবো তো একটু ইচ্ছে নেই কাল সকালে আমরা চলে যাব উপায় ছিল না চন্দন তুই তো জানিস লতাকে আমি যতটা ভালোবেসেছি ঠিক ততটা ঘৃণা না দেখালে ওকে আমি দূরে সরে দিতে পারতাম না ও আমাকে ভুল বুঝো সেটা আমি চেয়েছিলাম কিন্তু চন্দন চন্দন ও যাওয়ার সময় যদি আমার সঙ্গে একটি বার কথা বলতো রাজা 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 তোর যে তিল তিল করে শেষ হয়ে যাওয়া আমি যা দেখতে পারছি না সবার জন্য তুই অথচ 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 তোর জন্য তোর জন্য আমরা আমরা কিছুই করতে পারলাম না রাজা কিছু পারলাম না তোমরা আমি বলতে পারো আমি কি দোষ করেছিলাম কোন লগ্নে জন্মেছিলাম কারোর কাছ থেকে কোনো ভালোবাসা পেলাম না তোমাদের ভালোবাসা পাওয়ার আগে তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে গেলে হ্যাঁ একজনের ভালোবাসা পেলেও আমি রাখতে পারলাম না
সেদিন তোমার জীবন যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে অভিনয় করে গেছে আর তোমরা তোমরা যাতে ভুল বোঝো সেই চেষ্টা করে গেছে বার বার কিন্তু তুমি আমাকে কথা আগে বলো নি কেন আমি নিরুভাই ছিলাম মাস্টার রাজার জীবনে যে তোমার এতখানি প্রয়োজন আছে আমি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি লতা সত্যি বুঝিনি প্লিজ প্লিজ লতা আমি তোমার কাছে হাত জোর করে বলছি তুমি একটি বাড়ির জন্য চলো প্লিজ রাজা জানো তোমার কিছু হয়নি পেটে একটা ছোট্ট আলসার হয়েছিল সেটা ভালোভাবে অপারেশন হয়ে গেছে আমার আমার কিছু হয়নি রাজা একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো তাহলে তাহলে লতা लता সত্যি তুমি সত্য তুমি এসেছো লতা এসেছি আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি এরপর তুমি যদি দাঁড়িয়ে দাও আমি আর কোনোদিনও যাবো না কোনোদিনও না প্রসেনজিতের সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ